வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் அனலிசிஸ் மே ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு மே ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இன்றைய தேதியில செய்தித்தாளில் வந்திருக்க முக்கியமான நியூஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் எனி டைப் ஆஃப் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்பதான் அப்ப ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் உங்களால பார்க்க முடியும் வீடியோ பிடிச்சா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க கேட்கற கமெண்ட் உங்க ஃபீட்பேக் அண்ட் சஜஷன்ஸ் Moving on to the newspaper analysis for May 7, 2021. Here comes the first one. Operation Co-Jeet. Operation Co-Jeet. C-O-J-E-E-T. So, the exact full form is not in the name. Operation Co-Jeet. India is the third one. Armed Forces of the India. All of us are in the same way. Now, we are in the same way. கொரோனா அலை சோ அதுல வந்து ஈடுபடுத்துறதுக்காக வச்சிருக்கிற பேரு தான் ஆபரேஷன் கோஜிட் த ஆம்டு போர்சஸ் ஹவ் லான்ச்டு ஆபரேஷன் கோஜிட் டு எய்ட் ஆன்டி கோவிட் நைன்டீன் எஃபர்ட்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரென்தனிங் த மெடிக்கல் சிஸ்டம் இன் இந்தியா அண்ட் ஆக்சிஜன் சப்ளை செயின் சோ இந்தியாவில் இரண்டாம் கொரோனா அலையில முக்கியமா நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை சோ அதை வந்து உள்ளே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு ஃபாரின்ல இருந்து நிறைய ஆக்சிஜன் அந்த இதெல்லாம் வருது ஸோ அதை வந்து ஹார்பர்ல இருந்து எக்ஸாக்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல பெட் புதுசா கிரியேட் பண்றது ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை வாடா மாத்துறது பெட் ஆக்சிஜன் சப்ளை எல்லாமே கொண்டு வரதுக்காக பண்றதுக்கு பேரு தான் வந்து ஆபரேஷன் கோஜிட் இட் வில் ஆல்சோ டேக் மெஷர்ஸ் டு இன்ஷூர் த மெட் மென்டல் வெல்பீயிங் ஆஃப் த பீப்புள் ஸோ நோய் தொற்றுல இருக்கிற மக்களை வந்து கவுன்சிலிங் மூலமா சரி பண்றது கான்பிடென்ஸா இருக்கணும் இது வந்து எண்டு கிடையாது நம்ம ஒரு பயிற்சி வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்பிடென்டா பேசுறது மென்டல் வெல்பீயிங் ஆஃப் த பீப்புள் சோ இதுல வந்து விமானப்படை தரப்ப தரைப்படை மற்றும் கப்பல் படை மூன்று படைகளுமே இணைந்து இந்த ஆபரேஷன் கோஜிட்ட வந்து இந்தியாவில் செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அடிஷனல் பெட்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஃபார் த மிக்ஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் மேனேஜ்மெண்ட் திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து இடம் அதிகமா தேவைப்படுற பட்சத்துல வந்து பக்கத்துல இருக்கிற நியர்பை ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எதுவாது அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டலா மாத்துறதுக்கான அந்த டெக்னாலஜி அது எல்லாத்தையுமே பண்றதுக்காகவும் இந்த ஆபரேஷன் யூஸ் பண்ணுவது ஜஸ்ட் வெறும் ஆக்சிஜன் சப்ளைக்கு மட்டும் கிடையாது கோவிட் நைன்டீன்ல ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்றாங்களோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் இந்தியன் ஆம்ட் போர்சஸ் ஆவ் லான்ச்டு திஸ் ஆபரேஷன் கோஜிட் அப்படிங்கிறது சோ இதுல ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு லேடி ஆபிசரோட பேர் தான் இதுக்கு ஹெட்டா வச்சிருக்கிறாங்க டெபிடி சீஃப் ஆஃப் இன்டெகிரேட்டட் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் ஃபார் மெடிக்கல் லெட்டினன்ட் ஜெனரல் கனிட்கர் இந்த அம்மையார் தான் வந்து இந்த ஆபரேஷன் கோஜிட்டுக்கு வந்து தலைமை ஏற்று வழி நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க சோ ஷீ இஸ் த women behind the operation cogit so in the yar apinya she is the third woman to become a three star general in the armed forces okay now so armed forces le vande moon star on the honorary or the military le vande and the star abdingad evlo mukkiy abdingad nammalku theriyum so and she is the third woman third indian woman to get the three star general so idukku munadi rendu pengal adu vaangirukranga yaar appadina dr punita arora mudal penmini three star general vaangnadu and the rendavathu vende air marshal batmavadi bandopadai batmavadi vende rendavathu pen and the moonravathu vende indamaya lieutenant general kanitkar and she is the person behind this operation co jeet Moving on to the next newspaper analysis, Supreme Court declines election commission plea to wasting the media reports. So, India Tegel on a third, Manuva Vandu, Uchcha Nidhi Mandram, Nira Harit Chirukkaranga. So, if you want to see a flashback, you can see a little bit of a flashback in the Madras High Court. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையமா ரொம்ப ஹார்ஷா திட்டிருக்காங்க உங்க மேல கொலை வழக்கு பதிவு செஞ்சாலும் தப்பே கிடையாது நீங்க தேர்தல் நடத்துன்ற பேர்ல வந்து கொரோனா அலையை தமிழ்நாட்டுல பரவ விட்டதா மிச்சம் ஒரு கன்ஸ்டன்ஸ்மே நீங்க வைக்கல எலெக்ஷனுக்கு கூட்டத்தை கூட்டுறாங்க அரசியல் வாரிங்க கேம்பெயின் பண்றாங்க எந்த விதமான நாம்ஸும் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணல இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சும்மா தேர்தல் நடத்திச்சு 
இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாவது அலை பரிவர் பரவர்த்தக்கு மிக முக்கிய காரணம் வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உங்க மேல கொலை குற்றம் சுமத்தினாலும் தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்ல வந்து ஜட்ஜஸ் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து மீடியாவில் வெளியே வந்துச்சு ஸோ இது மீடியாவில் வெளியே வந்ததை தவிர அந்த ஜட்ஜஸோட ஜட்மெண்ட் காப்பியில் ஃபைனலாக வரதுல அது வந்து சொல்லல ஸோ ஓரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்டி வின் தட் அதாவது வாழ் வார்த்தையா சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு நீதிபதிகள் மற்றும் வக்கீல் நடக்கிறத சொன்னது மீடியா சொல்லிடுச்சு ஸோ இதை எதிர்த்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாடி இருக்கிறாங்க ஸோ ஓரலா பேசுற எந்த விதமான எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் பிட்டி வந்து ஜட்ஜஸ் அந்த லாயர் ஓரலா பேசிக்கிறது வந்து மீடியாவில் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மனு தாக்கல் செய்தாங்க பட் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அதை நிராகரிச்சிட்டாங்க இட் இஸ் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விதாச்சாங்க சரத்து பத்தொன்பது கீழ் ஓகேங்களா இட் இஸ் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தோட மனுவை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து நிராகரிச்சிட்டாங்க இது வந்து கோர்ட்ல வந்து ஒரு வக்கீல் மற்றும் ஜட்ஜ் வந்து ஓரலா பேசுவது மீடியா வந்து ஒளிபரப்பக்கூடாது சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து முக்கியமான ஜனநாயகமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இது வந்து அடிப்படை உரிமைகளை கை வைக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தோட மனுவை நிராகரிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு வந்து அவங்க சொன்னப்ப வந்து ஆஹ் ஹைகோர்ட்டுக்குன்னு ஒரு சில பவர்ஸ் இந்திய அரசியலமைப்புல இருக்கு அதுல வந்து உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட முடியாதுன்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்ல ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து நிறையவே பவர்ஸ் இருக்கு இந்தியாவில அதுல வந்து நாங்க தலையிட முடியாது ஸோ நீங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்றதுனால இதுல எந்த விதமான நாங்க தலையிடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ மீடியா வந்து சொல்றதுக்கான தார்மீக உரிமை கண்டிப்பா இருக்கு மீடியா இதை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு எங்களால சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ரெண்டு கேஸ்ல வந்து மீடியா வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க எஸ்பெஷலி ஃபார் த சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் கேஸ் ஓகேங்களா குழந்தைகளை வந்து செக்ஷுவலா துன்புறுத்துற கேஸ்லயோ இல்ல மாற்று இந்த செக்ஷுவல் ரிலேட்டட் கேசஸ்ல வந்து மீடியா வந்து எதுவும் சொல்லக்கூடாது மட்டும்தான் கன்ஸ்டன்ட் இருக்கே தவிர மற்றபடி எதுவா இருந்தாலும் வந்து மீடியால சொல்றதுக்கு தார்மீக பொறுப்பு இருக்கு இட் கம்ஸ் அண்ட் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லி இந்திய தேர்தல் அனைத்தோட மனுவை தள்ளுபடி செஞ்சிட்டாங்க ட்ரிவியா சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி ஐந்துல சரத்துக்கள் நூத்தி இருபத்தி நாலு வந்து நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கம்ஸ் அண்ட் பார்ட் ஃபைவ் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பட் ஃபால்ஸ் அண்ட் த ஆர்டிகல்ஸ் ஒன் டுவெண்டி ஃபோர் டு ஒன் ஃபோர்டி செவன் வேர்ல் த ஹை கோர்ட் கம்ஸ் அண்ட் பார்ட் சிக்ஸ் கவரிங் த ஆர்டிகல்ஸ் டூ ஒன் ஃபோர் டூ டூ த்ரீ ஒன் ஓகேங்களா பகுதி ஆறு ஷரத்துக்கள் இருநூத்தி பதினாலு இருந்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற உயர் நீதிமன்றங்களை பற்றி கூறுகிறது தற்போதைய சூழ்நிலை இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தி நாலு உயர் நீதிமன்றங்கள் இருக்கிறது தற்போதைய சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தி நாலு உயர் நீதிமன்றங்கள் இருக்கின்றன மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் தமிழ்நாடு நியூ கேபினட் ஸோ இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிருக்கிற டைம்ல தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக திரு எம் திரு ஸ்டாலின் பதவி ஏற்றுக்கொண்டு இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டாலினோட சேர்த்து இன்னைக்கு முப்பத்தி மூணு கேபினட் மினிஸ்டர்ஸும் பதவி ஏற்கிறாங்க மே ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ளன ஸோ எதிர்கட்சியில அதிமுக இருக்குது ஸோ டிஎம்கே லீடர் மிஸ்டர் எம் கே ஸ்டாலின் will be sworn in as the new chief minister of tamil nadu nikki governor tamil nadu governor mr banwarilal prohit vande padavi pramanam senju vekkiranga so chief minister stalin him seethu motta 34 33 plus 1 tamil nadu cabinet abbingadu 33 plus 1 on the one abbingadu chief minister represent pannu sorry so tarpodi puriye tamilaga amichargala rendu pen amichargal irukranga one vande geetha jeevan Minister for Social Welfare and Women Empowerment. Minister for Social Welfare and Women Empowerment. That is Mrs. Kyle Vey Selvaraj. Mrs. Kyle Vey Selvaraj. Minister for Adi Dravida Welfare. Adi Dravida Nalathore Amateur Aha. Kyle Vey Yum Matrum. சமூகநலம் மற்றும் மகளிர் உரிமை அமைச்சராக கீதா ஜீவனும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இல்ல கீதா ஜீவன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஏற்கனவே டூ தௌசண்ட் ஒன் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லுமே வந்து அவங்க அமைச்சரா இருந்திருக்கிறாங்க கருணாநிதி சிஎம்மா இருக்கிறப்பவும் அவங்க வந்து அமைச்சரா இருந்திருக்கிறாங்க சோ ஒரு சில அமைச்சர்களின் இலாக்காக்களின் பெயர்கள் மாற்றப்பட்டு உள்ளது அதுல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்
நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகமாக பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் என்று பெயரிடப்பட்டு வந்த இனிமேட்டுக்கு மருத்துவம் அண்டு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அப்படின்னு மட்டும் இருந்தத இதுக்கு மேல என்விரான்மெண்ட் அண்டு கிளைமேட் சேஞ்ச் சுற்றுச்சூழல் அண்ட் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதே போல நான் ரெசிடென்ஸ் இந்தியன்ஸ் அப்படிங்கிறது வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ரெசிடென்ட் தமிழ் வெல்பேர் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலன் அமைச்சர் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது செப்ரேட் மினிஸ்டர் ஃபார் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஓகேங்களா நீர்வளத்துக்கு என்று தனியாக ஒரு அமைச்சர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நீர்வளத்துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பொதுப்பணித்துறை பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து தனியா ஒரு பகுதி எடுத்து அதுக்கு ஒரு தனி மினிஸ்டரியை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து டிஎம்கே வெட்டரன் மிஸ்டர் துரைமுகன் இஸ் அப்பாயிண்டட் அஸ் த மினிஸ்டர் ஃபார் த வாட்டர் ரிசோர்ஸ் சம் ஆஃப் தம் மிஸ்டர் துரைமுருகன் மினிஸ்டர் ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் எரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மினரல்ஸ் அண்ட் மைன்ஸ் நீர்வளத்துறை அமைச்சராக திரு துரைமுருகன் அண்ட் தென் மிஸ்டர் மா சுப்பிரமணியன் மினிஸ்டர் ஃபார் மெடிக்கல் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் கொரோனா பேண்டமிக் இருக்கு ஓகேங்களா மருத்துவம் மற்றும் குடும்ப நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக சென்னையின் முன்னாள் மேயராக இருந்த திரு சுப்பிரமணியன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மிஸ்டர் பழனிவேல் தங்கராஜன் நிதி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சோ தமிழ்நாட்டோட கடன் சுமைகள் எவ்வளவோ இருக்கு அப்படிங்கிற லட்ச கோடி இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல நிதியமைச்சரோட போர்ட்போலியோவும் மிகவும் முக்கியத்துவம் அதே போல அவங்களோட வேலையும் மிகவும் சவால் வாய்ந்ததாக இருக்க போது மிஸ்டர் பழனிவேல் தங்கராஜன் அண்ட் தென் மிஸ்டர் ராஜகண்ணப்பன் மினிஸ்டர் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக திரு ராஜகண்ணப்பன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மினிஸ்டர் ஃபார் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சராக திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் பேட்டன் ரைட்ஸ் ஆன் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சினேஷன் சோ காப்புரிமை சந்தைகள் கொரோனா தடுப்பூசி மருந்துக்கு வந்து காப்புரிமை சந்தைகள் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப ரீசெண்டா என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு நடைபெற போற உலக வர்த்தக மைய கூட்டத்துல இதை பத்தி விவாதிக்கப்படும் விவாதிக்க போறாங்க சோ இதுல ஏற்கனவே அமெரிக்கா வந்து ஒரு கருத்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த பேட்டன் ரைட்ஸ் வந்து கொரோனாவுக்கு செல்லுபடி பண்ணக்கூடாது சோ எல்லா கண்ட்ரிஸ்க்கும் அது ஈஸியா போய் சேரணும் அப்பவே வந்து கொரோனாவை நம்மளால தடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அமெரிக்கா சொன்ன கருத்துக்கு நேற்றுக்கு வந்து பிரான்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐரோப்பிய யூனியன்ல இருந்து முதல் முறையாக பிரான்ஸ் வந்து பேட்டன் ரைட்ஸ் வந்து கொரோனாக்கு கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது ஒரு நாடு கண்டுபிடிக்குது கொரோனாக்காக தடுப்பூசி செய்தால் கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா அது எல்லா நாட்டுக்கும் போய் சேரணும் அந்த மருந்து என்ன மருந்து என்ன அந்த கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே சொல்லணும் இதுக்கு பேட்டன் ரைட்ஸ் காப்புரிமை கண்டிப்பாக வழங்கக்கூடாது அறிவுசா சொத்துரிமை நீக்கம் தமிழ சொல்லணும்னா அறிவுசா சொத்துரிமை நீக்கம் தீர்மா தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு தினமணியில ஆர்டிக்கலாவே வந்திருக்கு பிரான்ஸ் ஜாயின் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இன் சப்போர்டிங் அண்ட் ஈஸிங் ஆஃப் பேட்டன்ட் அண்ட் அதர் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் கோவிட் நைன்டீன் தட் குட் ஹெல்ப் போவர் கண்ட்ரிஸ் கெட் மோர் டோசஸ் அண்ட் ஸ்பீட் அப் தண்ட் ஆஃப் த பேண்டமிக் ஏற்கனவே ரஷ்யாவும் இது சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க ரஷ்யா ஆல்சோ சப்போர்ட் டு த ஐடியா ஆஃப் யர் வேவர் அண்ட் பேட்டன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சினேஷன் ப்ராசஸ் சோ இப்ப அமெரிக்கா சப்போர்ட் பண்ணிருக்க ரஷ்யா சப்போர்ட் பண்ணிருக்க பிரான்ஸும் இதுல சேர்ந்திருக்கு சோ மத்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எஸ்பெஷலி பிரிட்டன் மத்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இதுல சேருமா அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு உலக வர்த்தக மையம் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் செஷன் வந்து கூட்டியிருக்கிறாங்க சோ அதுல இந்த பேட்டன் ரைட்ஸ பத்தி இன்னைக்கு விவாதிக்கப்படும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இந்தியா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இந்தியா சத டெம்பரவரி வேவர் ஆஃப் சர்டன் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அண்டர் எ வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அக்ரிமெண்ட் வுட் பி அன் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் டு எனேபிள் த ஸ்கேலிங் அப் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் த டைம்லி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் அஃபோர்டபிள் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சினேஷன் அண்ட் எசென்சியல் மெடிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் சோ உலக வர்த்தக மையத்தின் கீழே செயல்பட்டிருக்கிற ஒரு சில விதிகளை கொஞ்சம் தளர்த்தி கொரோனா தடுப்பூசி மருந்துகளுக்கு மட்டும் இந்த விதிகள் செல்லாதபடி செயல்படுத்தணும் அப்பதான் வந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் இந்த கொரோனா தடுப்பூசி செயல்படுத்த முடியும் இந்த இதை வந்து தடுக்க முடியும் இந்த சைனா கொரோனா சைனா அப்படின்னு ச
ஆமா இந்தியா சொல்றது ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஏற்கனவே என்ஜோஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸ் இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இதையெல்லாம் பகிரங்கமா சொல்லி எல்லா அஞ்சு கண்ட்ரியும் ஒரே லைன்ல நிக்கிறாங்க சோ இதுல இங்கிலாந்தோட பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியல முக்கியமா சைனாவோட பொசிஷன் என்னன்னே தெரியல இதுல முக்கியம் அப்படிங்கிறது சைனா தான் மேக் சைனா அஸ் எ ஹீரோ ஆர் ஏ பில்லன் ஓகேங்களா இந்த இப்ப இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில இருந்து இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கு சைனா பில்லனா ஹீரோவா அப்படிங்கிறது தான் இப்ப தெரியாத ஒரு பிரச்சனையே நம்மளுக்கு போயிட்டு இருக்குது சோ இந்த டைம்ல வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து இதை பத்தி விசாரிக்கிறாங்க சோ விவாதிக்க போறாங்க என்ன பண்ணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இன்னும் டூ டேஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுடும் உயிர் காக்கும் தடுப்பூசிகளை மிக கடுமையான முயற்சிகளுக்கு பிறகு உருவாக்கிய பின் அதன் காப்புரிமை பிற நாடுகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டு விடும் என்ற எண்ணத்தை இந்த திரை விஞ்ஞானிகளிடம் உருவாகி இருக்குது சோ விஞ்ஞானிகள் எல்லாமே நாங்க கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்கிறது எதுக்கு இலவசமா தருணம் அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு சாரர் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க பட் இது வந்து உலகம் இருக்க மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது சோ இது மனிதாபிமான விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சாரர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க சோ இது எங்க போய் முடிய போகுது அப்படிங்கிறதும் தெரியல காப்புரிமை பகிர்வால் கொரோனா தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு நீங்குமா இல்லது குழப்பம் அதிகரிக்குமா என்பது உலக வர்த்தக அமைப்பின் முடிவுக்கும் அதற்கு பிறகு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தலைமையிலான அமெரிக்க அரசு எடுக்கவிருக்கும் நடவடிக்கை பிறகே தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினமணியில ஒரு ஆர்டிக்கலா இன்னைக்கு எழுதியிருக்காங்க முடிஞ்சா அந்த தினமணி ஆர்டிக்கல் கொஞ்சம் நீங்க பறிச்சு பாருங்க இன்னும் கிளியராகவே இருக்கும் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் சைனா ஹால்ஸ் எக்கனாமிக் டைலாக் வித் ஆஸ்திரேலியா அடுத்து சைனாவோட சண்டா ஆஸ்திரேலியா பக்கம் திரும்பி இருக்குது உலகத்துல ஒரு நாடை ஒட்டு வைக்க மாட்டாங்க சப்பையங்க சைனா ஹால்ஸ் த எக்கனாமிக் டைலாக் வித் ஆஸ்திரேலியா சைனா கட் ஆஃப் ஏ சேனல் ஃபார் டிப்ளமேட்டிக் அண்ட் ட்ரேட் டாக்ஸ் வித் ஆஸ்திரேலியா இன் லார்ஜ்லி சிம்பாலிக் ஆக்ட் ஆஃப் ஃபியூரி ஃபாலோவிங் கேஷஸ் ஃபார் ஏ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இன்குடிங் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஸ்பினாச் அண்ட் த ஒரிஜின்ஸ் ஆஃப் த கோவிட் நைன்டீன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் ஃபிளாஷ் பேக் போகணும் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா சைனால இருந்தா கொரோனா வந்து உருவாயிருக்கு சோ இதை வந்து விசாரிக்கணும்னு சொன்னப்ப கிட்டத்தட்ட நூத்தி பத்து நாடுகள் வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட கருத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க இது வந்து சைனாவும் ரொம்ப கோவப்படுத்துச்சு ஓ நீ எனக்கு எதிராகவே இது பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்திரேலியால இருந்து பார்லி வந்து வரும் சோ அப்ப வந்து சைனா வந்து நிறைய டாக்ஸ் போட ஆரம்பிச்சாங்க ஆஸ்திரேலியா வந்து வர ப்ராடக்ட்டுக்கு எல்லாம் நிறையாவே அவங்க டாக்ஸ் போட ஆரம்பிச்சாங்க அதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாமே அப்ப இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தது இப்ப வந்து சைனா வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட பொருளாதார பேச்சுவார்த்தை முற்றிலுமாக நாங்க தடை செய்யறோம் அதாவது தற்போதைய சூழ்நிலையில் ஹால்ஸ் நிறுத்தி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டென்ஷன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்டேட்ஸ் ஆர் சோ சின்ஸ் ஆஸ்திரேலியா கோல் லாஸ்ட் இயர் ஃபார் அன் இண்டிபெண்ட் ப்ரூப் இன்டு த ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் த பேண்டமிக் அண்ட் பேண்ட் டெலிகாம் ஜாயின் டு ஹவே ஃப்ரம் த பில்டிங் ஆஸ்திரேலியா ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் அதோட இல்லாம ஆஸ்திரேலியால ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் வந்து சைனாவோட டெலிகாம் கம்பெனி கம்பெனி வந்து அவங்க வரதா இருந்தது ஆனா அந்த கொரோனாக்காக வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து அந்த கம்பெனிய டிபார் பண்ணிட்டாங்க சமீபத்துல ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி இந்தியா கூட ஃபைவ் ஜி வந்து பில்டிங் விட்டாங்க அதுல வந்து சைனீஸ் கம்பெனி கலந்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து சைனீஸ் கம்பெனி கலந்துக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு சைனா மிகப்பெரிய அப்போஸ் பண்ணாங்க இது வந்து ரொம்ப தப்பு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரீம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் அவர் லண்டன்ல இப்ப இருக்கிறாரு அப்ப பேசும்போது எங்களுக்கு டென்ஷன் பார்டரே நிறைய இருக்கு சைனா கூட வந்து பார்டர் டென்ஷன் இருக்கும் போது இன்னொரு அதே நாட்டுல இருக்கிற ஒரு டெலிகம்யூனிகேஷன் கம்பெனியில வந்து நாங்க வந்து டெலிகாம் பில்டிங் பண்ணா அது நல்லாவும் இருக்காது அதனால தான் நாங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகிரங்கமா சொன்னார் ஆனா ஒரிஜினல் ரீசன் இதுவா அப்படிங்கிறது தான் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இப்ப சைனால வந்து மிகப்பெரிய டெலிகம்யூனிகேஷன் கம்பெனி இந்த ஹோய் சோ கிட்டத்தட்ட நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் கம்பெனி வந்து பேன் பண்ணிட்டே வராங்க சோ ஆஸ்திரேலியா வந்து ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கு ரொம்ப ஃபுல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்கப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து இந்த கம்பெனி தான் ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங் பிளேஸ்ல இருந்தது கொரோனாக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டா போயிட்டு இருந்தோம் கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா வந்து கம்பெனி பங்கேற்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதுவும் இல்லாம கொரோனாக்கு எதிராக சைனா தான் கொரோனா தான் ஃபர்ஸ்ட் கொரோனாவுக்கு சைனா தான் ஃபர்ஸ்ட் குற்றவாளின்ற ரேஞ்சில் ஆஸ்திரேலியா பேசி
ஆஃப் சைனா ஓகேங்களா சைனாவோட புதிய சண்டை இப்போது வேற ஒரு நாட்டோட ஆஸ்திரேலியாவோட ஆரம்பித்திருக்கிறதா அப்படிங்கிறத இப்ப இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி இப்ப முந்த மாதிரி வந்து உலக சண்டைகள் அப்படிங்கன்னா துப்பாக்கி கண்ணலும் தேவையில்லை சோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி எய்டர் வித் பயோ மெடிக்கல் கொரோனா வைரஸ் அந்த மாதிரி அப்படி இல்ல அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஷார்டேஜ் அந்த மாதிரி இப்ப சீனாவோட அந்த பாலிசியே அதுதான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து நிறைய காசு பண்ணாங்க இப்ப கலனை திருப்பி தாங்க அப்படின்னு சொன்னப்ப கட்ட முடியாது அப்படின்னு சொன்னப்ப வட்டி எல்லாம் போட்டு ஒரு அமௌண்ட் சொன்னப்ப கட்ட முடியாதுன்னு சொன்னப்ப சரி உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு துறை முகத்தை நாங்க தொண்ணூத்தொன்பது வருஷத்துக்கு லீஸ்க்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இலங்கை அப்படி ஒரு போ இலங்கை இலங்கையில வந்து இப்ப ஒரு பாட்ட கிட்டத்தட்ட இந்தியா வந்து சதன் மீன் சதன் தமிழ் வந்து ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த பகுதி வந்து இப்ப சின்ன வந்து தொண்ணூத்தொன்பது வருஷத்துக்கு லீஸ்க்கு எடுத்துருக்கிறாங்க இதுவே வந்து இந்தியாவுக்கு பயங்கர இரிட்டேட் ஆயிருக்கு பட் இது சொல்றப்ப ஸ்ரீலங்கா வந்து இது எங்களுக்கு இன்டர்னல் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா ஜென்ரலா இலங்கைக்குமே அது பிடிக்கலதான் பட் வேற ஆப்ஷன் கிடையாது ஏன்னா கடன் வாங்கின அமௌண்ட்டை சீனாட்ட திருப்பி கட்ட முடியலன்ற பட்சத்துல தொண்ணூத்தொன்பது வருஷத்துக்கு அது லீஸுக்கு எடுத்துருக்கிறாங்க சோ இந்த மாதிரிதான் சைனீஸோட அக்ரெசிவ் பாலிசி இப்ப இட் இஸ் கால் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் இஸ் மாடர்ன் டே ஆஃப் கம்யூனிசம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா கம்யூனிசம் அப்படிங்கிறது இப்ப சீனால மட்டுமே உலகத்துல இருக்கு அந்த கியூபா ஒரு சின்ன கண்ட்ரி எதுலையுமே தலையிடாத ஒரு கண்ட்ரி அதனால நம்ம அதை பத்தி பேச தேவையில்ல ஸோ ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள்ல இருக்கிற கண்ட்ரில வந்து கம்யூனிசம் இருக்கு அப்படின்னா சீனா தான் பட் சீனாவோட மாடர்ன் டே கம்யூனிசம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அக்ரெசிவா இருக்கு எங்க போய் முடியும் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியல மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் BDOS attack. இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் அவ்வளவுதான் பெல்ஜியம் கவர்மெண்ட்ல வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் சைட்டு எல்லா சிஸ்டமும் வந்து எப்படி சொல்றது தடை செய்யப்பட்டு இருக்குது அது காரணம் வந்து BDOS அப்படிங்கிறது The Belgium government sites were recently knocked offline due to DDoS attack. Several government sites and internet service providers of the public sector of the country were hit. Hard by the DDoS. DDoS அப்படிங்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ் சேவையை பகிர்ந்து வர்க்கவ வந்து டினை பண்றது அதுக்கான ஃபுல் ஃபார்ம்க்கான மீனிங்கல் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ் ஸோ இது என்னன்னா சைபர் த்ரெட் மாதிரி நம்மளுக்கு வைரஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா அதே மாதிரி ஸோ இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பெல்ஜியம் கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐஎஸ்பி இருப்பாங்க இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பெல்நெட் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மால்வேர் போயிருக்கு மெயில் மூலமா ஒரு மால்வேர் அதாவது மால்வேர் அப்படிங்கிறது டைப் ஆஃப் வைரஸ் வச்சுக்கோங்க சோ அதை ஓபன் பண்ணதும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்குது சிஸ்டத்து மூலமா சோ சிஸ்டம் எல்லாம் ஹால்ட் ஆயிருக்குது இதுதான் கான்செப்ட் சோ அந்த பெல்நெட் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பெல்ஜியத்துல இருக்கிற அத்தனை கவர்மெண்ட் கவர்மெண்டோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே அதுக்கீரை தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சோ அந்த மால்வேர் அந்த நெட்ஒர்க் உள்ள போனதும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிஸ்டம் கவர்மெண்ட் பெல்ஜியம் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற அத்தனை சிஸ்டமும் வந்து இந்த டிடிஓஎஸ்னால அட்டாக் செய்யப்பட்டு இருக்குது ஐ மீன் இட்ஸ் சைபர் த்ரெட் இது வந்து ஒரு சைபர் த்ரெட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஇஎஸ்இஓ பெஸ்கோ The European Union recently approved the request of Norway, Canada and the United States to participate in the PESCO Defense Initiative. PESCO is called the European Union. The European Union is called the Rano. It is called the Rano. It is called the Rano. தலவாரங்கள கையை மாறுவது ராணுவத்தை பற்றி பேசுறது ஒரு நிகழ்ச்சி பெஸ்கோ பெர்மனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கோஆபரேஷன் அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பெர்மனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கோஆபரேஷன் சோ இந்த பெஸ்கோ அமைப்புல வந்து நார்வே கனடா அமெரிக்கா இது மூணு சேர்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லி இருந்தாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க சோ சமீபத்துல யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து அதுக்கு ஓகே சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ திஸ் இஸ் தஸ்ட் டைம் The European bloc has allowed a third state to participate in the PESCO project. So, PESCO project is in the European Union. The first state is in the European Union. The first state is in the European Union. The United States of America, Canada, etc. So, the first time that the European bloc has allowed a third state to participate in the PESCO project. So, the European bloc has allowed a third state to participate in the PESCO project. So, this is the military mobility project in Europe. That is Europe. யூனியன்ல இருக்கிற கண்ட்ரோல்ஸ்குள்ள வந்து 
அந்த ராணுவ தளவாடங்களை வந்து ஈஸியா வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கிறது இந்த டெக்னாலஜியை உடனே மாத்திக்கிறதுக்காக கொல்ல சொல்லப்படுறது இந்த பெஸ்கோ திட்டம் அப்படிங்கிறது இது வந்து வந்து ஒரு ராணுவத்துக்காக பண்றது டிஃபென்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் யூனியன் செக்யூரிட்டி அண்ட் டிஃபென்ஸ் பாலிசி இது வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் லிஸ்பன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஏற்படுத்தப்பட்ட லிஸ்பன் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்த பெஸ்கோ அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது Former Union Minister and Chief of OJD, Mr. Ajit Singh, passed away due to COVID-19. Corona Noi Tutrin Karnamaga, Munnal Maddiya Amicharim, Rashtri Lokdal Kachin, Talaywil Mana, Thiru Ajit Singh, Kala Mana. Russia has authorized a Sputnik light, a single dose person against COVID-19 for use. Corona Noi Tutrin Karnamaga, Russia has a Sputnik light, a single dose person against COVID-19 for use. Corona Noi Tutrin Karnamaga, Russia has authorized a Sputnik light, a single dose person against COVID-19 for use. Corona Noi Tutrin Karnamaga, தயாரிச்சு <laughs> Indian government hospitals could tell you about the mission Bharat Vodu. IAT Kanpur scientists have launched in Mission Bharat Vodu. With this, I am coming to an end for May 7, 2021 current affairs news paper analysis video. Video puts in the country by like, panning, and friends, so we share, panning, and click, click, comment, and feedback, and suggestions. Channel can be able to subscribe, panning, and 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 panning, and